नमोतस्य भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्य की जो बात करते हैं ये कहने से या बुद्धम शरणम गच्छा या संगम शरणम गच्छा या वो जो इस तरीके से कहने से जो आम है वो बोधिष्ट बन जाते हैं क्या देखिए अगर ऐसा संभव होता तो बाबा साहब को ये 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने 16 अक्टूबर उन्नीस को धम्म दीक्षा देते हुए दी हमारे समाज को वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे तो हम लोग अगर बुद्धम शरणम गच्छामी ये वृत्रिशरण पंचशील करते हैं ऐसे उसे मानने से ही बौद्ध हो जाते तो बाईस प्रतिज्ञाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन बाबा साहब बहुत ही आगे की सोचने वाले थे बुद्ध की तरह बाबा साहब का दिमाग भी बहुत आगे की सोचता था क्योंकि हजारों सालों से हमारा समाज दबा कुचला रहा और उन पर हिंदू धर्म बहुत बुरी तरह हावी है अभी तक भी उस समय तो और ज़्यादा था अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम हुआ लेकिन उस समय और ज़्यादा हावी था तो बाबा साहब ने हमें ये 22 प्रतिज्ञाएं इसलिए दी क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ से धम्म की दीक्षा लेके जाएंगे लेकिन घर में जाके फिर वही पूजा पाठ करेंगे और ये सब पुराने रीति रिवाजों को मानेंगे बौद्ध धर्म को अपनाने का मतलब ये है कि जब तक हम 22 प्रतिज्ञाएं ना अपना लें और उन्हें अपने आचरण में ना उतारें तब तक हम असली बुद्धिस्ट नहीं हैं लेकिन मैडम मेरा मानना है ये जो बाईस प्रतिज्ञा हैं बाईस प्रतिज्ञा तो बहुत दूर की बात रही अगर हम पहले की जो तीन प्रतिज्ञाएँ या तीन या चार प्रतिज्ञाएँ अगर इसी पर अमल करें तो हम अपना उद्धार और सुधार कर सकते हैं जी क्योंकि बाबा साहब मैंने बताया जो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और आगे की सोचते थे उनका दिमाग जो था वो ये जानता था कि हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ काल्पनिक कथाओं पर आधारित है और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बौद्ध धर्म को भी अपने धर्म का हिस्सा बनाने की उन्होंने कह दिया ना कि बुद्ध जो थे वो विष्णु का अवतार थे जबकि ऐसा नहीं था और बाबा साहब ने बहुत अध्ययन किया और उसके बाद ऐसा उन्हें समझ में आया कि बौद्ध धर्म कभी भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं था और ना ही बुद्ध वो विष्णु के अवतार थे क्योंकि वो जैसे हम एक ही जन्म होता है इसी तरह से वो पैदा हुए और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की उन्होंने खुद भी कहा था कि ये मेरा जो जन्म है इसके बाद मैं कोई अगला जन्म प्राप्त नहीं करूँगा ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो अवतार लेते हैं बार बार पैदा होते हैं ऐसा बुद्ध के कोई अवतार पैदा नहीं होने वाले थे बुद्ध कभी दोबारा जन्म नहीं लेने वाले थे उन्होंने अपने सारे विकारों को सारी तृष्णाओं को उन्हें अपने काबू में करके नष्ट किया सबसे पहले जब कहते हैं ना कि जब कोई अटैचमेंट्स कोई तृष्णाएँ बाकी रहती हैं तब आगे इंसान के मन के भटकने की या कहीं दोबारा पुनर्जन्म की कोई ऐसी संभावना हो सकती हो वैसा नहीं है तो बुद्ध ने कहा था कि ये मेरा अंतिम जन्म है मैं अब आगे जन्म नहीं लूँगा और जो उनकी थ्योरी है वो इसी पे आधारित है कि बौद्ध धर्म में कोई अवतारवाद नहीं है और बौद्ध धर्म जो है वो प्योरिटी पे और वैज्ञानिकता पे आधारित है वैज्ञानिकता पे आधारित है हमें इसे अपनाने के बाद में हर चीज़ को कसौटी पे कस के देखना चाहिए कि क्या ऐसा बुद्ध कह सकते थे जैसा बौद्ध धर्म के नाम से लोग प्रचार कर रहे हैं क्या ऐसा बुद्ध बोल सकते थे क्या इसमें मनुष्य का कल्याण छिपा है क्या ये तर्कसंगत है ये बात तर्कसंगत नहीं है मनुष्य का कल्याण नहीं करती है या इस संसार में पाए जाने वाली किसी भी चीज़ का इसमें कल्याण नहीं छिपा है तो ये बुद्ध बुद्धि संगत भी नहीं है और ये बुद्ध के वचन भी नहीं है